Good morning class. Uh, welcome to the second part of this chapter. The chapter name was joint bar graph. This is chapter 6th of grade 7th math. Okay. And today's objective is we'll be able to draw a joint bar graph. Okay. In the previous lesson, we studied about joint bar graph, what is joint bar graph and how to read joint bar graph. Joint bar graph diya hua tha aapko aur saath mein questions puche gaya the. और आप वो ग्राफ को देख के फिर उन क्वेश्चंस का आंसर कर पाए ठीक है तो आज की क्लास में हम जानते हैं कि जॉइंट बार ग्राफ को आप बनाएंगे कैसे ओके बिफोर दैट लेट्स क्विकली रिवाइज ऑन हाउ टू ड्रॉ बार ग्राफ बार ग्राफ हम कैसे बनाते थे ग्रेड सिक्स में जो पढ़ा था उसको थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं ओके सो ये यू हैव योर क्वेश्चन द नेम एंड नंबर ऑफ एनिमल इन अ सर्टन जू आर गिवन बिलो ओके यूज द डेटा टू मेक अ बार ग्राफ यू हैव बीन गिवन द नेम्स ऑफ एनिमल्स ओके सेवरल एनिमल्स डियर टाइगर मंकी रैबिट पीकॉक राइट एंड यू हैव बीन गिवन देयर नंबर्स ट्वेंटी डियर्स फोर टाइगर्स ट्वेल्व मंकीस सिक्सटीन रैबिट एंड एट पीकॉक सो यू आर आस्ट टू मेक अ बार ग्राफ ओके आउट ऑफ दिस टेबल सो वेन एवर यू आर आस्ट टू ड्रॉ अ बार ग्राफ यू विल बी गिवन अ टेबल लाइक दिस ओके okay? ऐसा एक टेबल आपको दिया रहेगा जिसको देख के आप ग्राफ बना सकते हैं ओके ऑल्सो हियर द स्केल ऑन द वाई एक्सेस इज वन सेंटीमीटर इक्वल टू फोर एनिमल्स ठीक है आपको दो चीज़ दिया रहेगा वन थिंग इज दिस डेटा ओके ये टेबल दिया रहेगा आपको ओके द सेकेंड थिंग वॉज द स्केल ऑन द वाई एक्सेस ओके नो लेट सी हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ सो विल टी द ग्राफ फर्स्ट ओके ग्राफ ले लिया हमने देन द फर्स्ट थिंग यू टू डू इज ड्रॉ द एक्सेस ओके एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस द हॉराइजेंटल एक्सेस इज कॉल एक्स एक्सेस एंड द वर्टिकल एक्सेस इज कॉल वाई एक्सेस ओके नाउ इफ यू सी द स्केल ऑन वाई एक्सेस वन सेंटीमीटर इक्वल टू फोर एनिमल्स सो वॉट इज वन सेंटीमीटर ऑन अ ग्राफ वन सेंटीमीटर ऑन अ ग्राफ इज इक्वल टू डिस्मस डिस्टेंस ओके दिस क्यूब द साइड ऑफ दिस क्यूब इज वन सेंटीमीटर राइट so we'll draw markings on the y axis okay we draw marking on the y axis also y axis will represent the number of animals y axis mein kya represent karenge number of animals okay and since the scale is given 1 cm equal to 4 animals okay so here the markings will be like this 4 8 12 16 20 24 theek hai we took this as 4 because this is 1 cm okay this is also 1 cm so the first marking will be 4 second marking will be 8 third marking will be 12 16 20 and 24 okay let's come to the x axis x axis may will have the name of the animals so we'll have deer tiger monkey rabbit and peacock all right so first thing first deer how much deer is there There are twenty deers, okay. So we'll draw up till twenty. We'll draw a bar graph up till twenty. Okay. You can also shade this thing. Is called shade because of this. All right. Next thing is tiger. How many tiger are there? There are four tiger. So we'll draw a bar up to four. Okay. Next is monkey, which is twelve. then we have rabbit which is 16 and lastly we have peacock which is 8 okay so this is what your final graph would look like theek hai aapka final graph aisa dikhega all right let's see another example here students planted trees in five villages of sangli district सांगली एक डिस्ट्रिक्ट है उधर के फाइव पाँच विलेजेस में बच्चों ने ट्री प्लांट किया ओके सो यू हैव टू मेक अ बार ग्राफ ऑफ दिस डेटा तो आपके पास ये डेटा दिया हुआ है राइट right? टेबल दिया हुआ है डेटा आपके पास दिया हुआ है ऑल्सो यू हैव इन गिवन द स्केल स्केल भी दिया हुआ है वाई एक्सेस में वन सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मच हंड्रेड ट्रीज ओके सो पॉज दिस वीडियो हियर ओके ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाई योर सेल्फ एंड विल कम बैक विद द आंसर 
coming back your answer would look something like this right you have the x-axis here we have the y-axis here it is given on the y-axis 1 centimeter equal to 100 trees so इधर पे जो हम मार्किंग करेंगे सो वन क्यूब ही वो हियर हिच इज इक्वल टू वन सेंटीमीटर विल मार्क इट एज हंड्रेड टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड फाइव हंड्रेड सिक्स हंड्रेड ओके वी कैन गो टू सेवन हंड्रेड एंड एट हंड्रेड बट वी डोंट गो बिकॉज इफ यू सी दिस टेबल द हाइस्ट नंबर इज सिक्स हंड्रेड सिक्स हंड्रेड ही सबसे हाइस्ट नंबर है ठीक है उसके ऊपर जाने का हमें फायदा नहीं है ऑल राइट सो ऑल दिस नंबर रिप्रजेंट द नंबर ऑफ ट्रीज ठीक है नंबर ऑफ ट्रीज जो प्लांट हुए थे वो इस वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओके सिमिलरली एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट द नेम ऑफ प्लेसेस ओके नेम ऑफ डिफरेंट प्लेसेस यू हैव दुर्गाव बागनी समदोली आस्था एंड कावेती बीरन राइट सो दिस इज हाउ योर ग्राफ वुड लुक लाइक राइट नाउ लेट्स कम टू Grade सेवन content in grade सेवेंथ you do not have to draw simple bar graph you have to draw joint bar graph ठीक है so, let's look at the question of joint bar graph so this is a sample question okay the question says the number of sapling planted by schools on World Tree Day is given in the table below draw a joint bar graph to show this figures okay on World Tree Day few schools planted saplings sapling means plants okay small plants are called saplings so two schools they planted saplings on world tree day and the data is given below so as you can see here we have data of two schools given together okay we have nutan vidyalay and we have farad vidyalay okay these are the name of the schools okay and and here we have name of the saplings that is the name of the trees they plant almond karanj neem ashok and gul mohar right now if you notice in this question there isn't any scale given either pe y axis equal to kitna hota hai wo diya nahi hai all right in grade 7th you won't be given the स्केल ऑफ द वाई एक्सिस यू हैव टू टेक इट फॉर योर सेल्फ तो आप उसको कैसे करोगे लेट्स सी दैट फर्स्ट सो हियर यू हैव योर स्केल टेबल सो वॉट यू हैव टू डू इज यू हैव टू ऑब्जर्व द डेटा दैट इज गिवन टू यू आपका जो टेबल का डेटा दिया रहेगा उसको आप ऑब्जर्व करोगे ओके एंड यू विल डिसाइड अ स्केल अप्रोप्रिएट टू इट ओके फॉर एग्जाम्पल इफ द डेटा इज गिवन एंड द डेटा इज वन डिजिट नंबर अगर डेटा वन डिजिट नंबर है फॉर एग्जाम्पल टू नाइन सेवन एक्सेट्रा ओके यू विल चूज द स्केल वाई एक्सिस वन सेंटीमीटर इक्वल टू वन यूनिट ठीक है सिमिलरली इफ यू हैव गिवेन द डेटा ऑफ टू डिजिट नंबर ओके फॉर एग्जाम्पल ट्वेंटी थर्टी फाइव सेवेंटी टू ऐसे दिया हुआ है आपको सो यू विल चूज द स्केल वाई एक्सिस वन सेंटीमीटर इक्वल टू टेन यूनिट ठीक है सो यू विल राइट एस टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी ऑन द वाई एक्सिस ओके नाउ इफ यू हैव गिवन अ थ्री डिजिट नंबर एंड अ यूनिट प्लेस इज जीरो फॉर एग्जाम्पल थ्री ट्वेंटी ठीक है इसका लास्ट जो यूनिट डिजिट है दिस इज जीरो फोर सेवेंटी लास्ट डिजिट दैट इज द यूनिट प्लेस इज जीरो और फाइव थर्टी सो अगेन हियर यूनिट प्लेस इज जीरो ओके इफ यू आर गिवन थ्री डिजिट नंबर्स इन द डेटा एंड द यूनिट प्लेस इज जीरो ओके यू विल यूज द स्केल वाई एक्सिस वन सेंटीमीटर इक्वल टू हंड्रेड यूनिट सो इन द वाई एक्सिस यू विल राइट हंड्रेड टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड एक्सेट्रा ओके सिमिलरली इफ यू हैव गिवन फोर डिजिट नंबर वेयर यूनिट एंड टेंस प्लेस इज जीरो तो आपको लास्ट दो डिजिट जीरो होना पड़ेगा ओके इन यू हैव अ फोर डिजिट नंबर देन यू हैव टू चूज द स्केल वन सेंटीमीटर इक्वल टू थाउजेंड यूनिट सो इन द वाई एक्सिस यू विल राइट थाउजेंड टू थाउजेंड थ्री थाउजेंड फोर थाउजेंड एक्सेट्रा Now, if you ask me, if we are given three-digit number or four-digit number, okay, which do not have the unit places zero, what do you have to do? ठीक है अगर unit place zero नहीं है और आपके पास three-digit number है four-digit number है, तो आपको कौन सा scale लेना है? So you will have to fall back to this scale. ठीक है one centimeter equal to ten unit का ही scale आपको लेना है, ठीक है? But आपको ऐसा दिया नहीं रहेगा. Most of the questions you will get. will fall in these four categories ठीक है 
जो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आएंगे इन्हीं चार कैटेगरी में से आएगा राइट नाउ लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन सो हमने टेबल को अलग से ले लिया है उल्टी के ग्राफ ग्राफ भी हमने मंगा लिया है राइट ओके सो फर्स्ट टू ड्रॉ द एक्सेस ओके और एक्सेस में हमको मार्किंग करना है ओके लेट्स फर्स्ट डिसाइड व्हाट इज द वाई एक्सेस मार्किंग्स इफ यू लुक एट द डेटा डेटा को अब देखो and let's recall the table जो हमने अभी पहले देखा था okay so all these numbers are two digit numbers सारे two digit numbers हैं so it will fall in this category two digit numbers okay so कौन सा scale लेंगे हम लोग y axis वन सेंटीमीटर equal to टेन units okay let's draw the axis first so we'll draw the y axis and we'll draw the x axis Now, if you remember, we chose the scale y-axis one centimeter equal to ten units, right? So, scales of ten. So, ten, twenty, thirty, forty, fifty, sixty, seventy. and 80 okay so if you look at the table so the maximum number here is 72 so we take up to 80 theek hai 72 highest number hai to hum log 80 tak scale mein lete hain all right so this is your number of sapling sapling ke numbers ho gaye on the x axis you will draw the name of saplings सैपलिंग्स के नाम हो गए फर्स्ट विल टेक एलमंड ठीक है टेक टू बॉक्सेस फॉर एलमंड ओके देन लीव अ गैप देन टेक टू बॉक्सेस फॉर करंज लीव अ गैप देन टेक टू बॉक्सेस फॉर नीम देन लीव अ गैप देन टेक टू बॉक्सेस फॉर अशोक देन सिमिलरली फॉर गुल मोहर ओके वी हैव टेकन टू बॉक्सेस बिकॉज वी हैव टू रिप्रेजेंट टू स्कूल्स सो वी हैव टू रिप्रेजेंट टू डिफरेंट स्कूल्स राइट लेट अस रिप्रेजेंट नूतन विद्यालय बाय ब्लू एंड वी रिप्रेजेंट भारत विद्यालय बाय पिंक All right. So let's come to the first column of almond. Okay, almond in Newton Vidyale. How much is it? We have forty bar graph till forty. Okay. How much does Bharat Vidyale has? It has forty two. So we have to take two steps above of forty. We'll draw the line. Come to currents. We have sixty and thirty-eight. So sixty is here. Thirty-eight will be two below forty. So इधर तक thirty-eight होगा आपका. So we'll draw up till here. So your final answer would look something like this. Okay, name we have at seventy-two. Name का seventy-two है of Nutan Vidyalay and 60 in Bharat Vidyalay, Ashok plants we have 15 in Nutan Vidyalay and 25 in Bharat Vidyalay and Gulmohar we have 42 in Nutan Vidyalay and 40 in Bharat Vidyalay. This is your final graph. Also you can choose to shade this. This you can shade it too. All right, it's up to you. Come to the next question. So here you have given the following numbers of votes were cast at a five polling booth during the Gram Panchayat election. Okay, Gram Panchayat का election हुआ था जिसमें से पांच booth number थे जहाँ पे आप vote दे सकते हो. Okay, so booth number is given and it is given how many men 
voted in those booth and how many women voted in those booth okay first thing first let's pick out which scale are we picking so here we have three digit number and if you can see the last digit is zero everywhere and a unit digit is zero so we'll just use the scale okay y axis one centimeter equal to hundred units okay yes scale use karenge please pause the video and try to solve this question by your own coming back your answer should look something like this okay there's a black and white diagram i have not used the colored diagram but this is of the same meaning so okay. if you look at the y axis they have used scale of 100 so 100 200 300 400 500 600 700 800 900 okay and on the x axis we have booth number which is 1 2 3 4 and 5 and what they have done is separated each booth number into men and women okay so the blank one is men and the dark one is women okay in this way we have solved this question all right i hope you understood today's lesson okay you'll find today's exercise in the description of the video all right uh, please reach out to me if you have any doubt with this we have completed the chapter thank you